வெல்கம் டு பொறியல் நீன் பயணம் இந்த வீடியோஸில் கன்வெக்ஷன் ஹீட் ட்ரான்ஸ் ஒரு டாப்பிக்லேருந்து வரக்கூடிய ஷார்ட் நோட்ஸ் ஷார்ட் ஃபார்முலாஸை இந்த வீடியோஸில் நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பொறியல் நீன் பயணத்தோட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஹீட் ட்ரான்ஸ் ஒரு டாப்பிக்ஸில் கடைசி வரைக்கும் இதுதான் வந்து ஃபைனல் வீடியோஸ் சரிங்களா இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய டாபிக்ஸ் ஏதாச்சும் நீங்கள் பார்க்காம இருந்தீங்க அப்படின்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா கன்வெக்ஷன் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு கன்வெக்ஷன் என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் த எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் டியூ டு ரேண்டம் குலிஷன் ஆஃப் மாலிக்குல் இஸ் நோனோஸ் டிஃப்யூஷன் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் சரிங்களா டிஃப்யூஷன் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ரேண்டம் கொலிஷன் ஆஃப் மாலிக்குல் அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டிஃப்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்தது the energy transfer due to bulk motion of fluid is known as advection heat transfer அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அட்வெக்ஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பல்க் மோஷன் ஆஃப் ஃப்ளியூட் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் சரிங்களா இப்போது டிஃப்யூஷனும் அட்வெக்ஷனும் ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் வந்து என்னன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கன்வெக்டிவ் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க சரிங்களா கன்வெக்ஷன் அப்படின்னாவே என்ன அப்படின்னா டிஃப்யூஷன் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபரும் அட்வெக்ஷன் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபரும் ரெண்டும் சேர்ந்து நடக்கக்கூடிய ஒரு ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் தான் வந்து கன்வெக்டிவ் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அதுக்கு உண்டான ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின் டு நியூட்டன் லாபடி என்ன அப்படின்னா கியூ ஈக்குவல் டு ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கியூ ஈக்குவல் டு ஹெச்ஏ டெல் டி ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கோஃபிஷியன்ட் சர்ஃபேஸ் ஏரியா டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் இதுதான் என்னென்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கன்வெக்டிவ் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபருக்கான ரிலேஷன்ஷிப் நெக்ஸ்ட்டு கன்வெக்ஷனோட டைப்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஒன் எக்ஸ்டர்னல் ஃப்ளோ அதே மாதிரி இன்டர்னல் ஃப்ளோ ஃப்ளோ வச்சு நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ரெண்டு டைப்பில் இருக்குது ஒன்று எக்ஸ்டர்னல் ஃப்ளோ இன்னொன்று இன்டர்னல் ஃப்ளோ சரிங்களா அடுத்தது இன்னொன்று ஃப்ளூ மோஷனை வச்சு நம்ம டெவலப் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஒன் ஃப்ரீ கன்வெக்ஷன் இன்னொன்று வந்து ஃபோர்ஸ்ட் கன்வெக்ஷன் இதில் ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது சரிங்களா இந்த ஃபோர் டைப்ஸையும் இந்த கன்வெக்ஷன்ஸ் டாப்பிக்கில் நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா மெயினாக இதில் ஒரு சின்னதாக நம்ம நோட் பண்ணக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஹெச்ன்றது ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கோபிஷியன் கரெக்டுங்களா இந்த ஹெச்சோட வேல்யூஸ் வந்து எப்பயுமே இன் கேஸ் ஆஃப் ஃபேஸ் சேஞ்ச் நடந்தது அப்படின்னா சரிங்களா கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்கோங்க இதை ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் இயர் ஐஏஎஸ் கொஷின்ஸில் கேட்டிருக்கிறாங்க ஹெச் பேஸ் சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னா இதோட வேல்யூஸ் எந்த ரேஞ்சில் இருக்கும் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு டு ஒரு லட்சம் சரிங்களா இதுக்குள்ளே தான் வந்து இந்த ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கோவிஷியன்ட்டோட வேல்யூஸ் வந்து வந்து நமக்கு கிடைக்கும் சரிங்களா அடுத்தது இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா இன் கேஸ் ஆஃப் ஃப்ரீ கன்வெக்ஷன் ஃப்ரீ கன்வெக்ஷனாக இருந்தது அப்படின்னா இதோட வேல்யூ ஃபைவ் டு தட்டிக்குள்ள இருக்கும் சரிங்களா இதுவே வந்து ஃபோர்ஸ்டு கன்வெக்ஷனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் கன்வெக்ஷனாக இருந்தது அப்படின்னா ஹீட் அண்ட் சர்ப்போவிஷன்ட்டோட வேல்யூஸ் ஐம்பது டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே நம்மளுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா ப்ரீவியஸ் இயர் ஐஏஎஸ் கொஷின்ஸில் இந்த பேஸ் சேஞ்சஸ் இதை கொடுத்துட்டு என்ன ரேஞ்சுக்குள்ளே இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரியான கொஷின்ஸ் வந்து கேட்டிருக்கிறாங்க கொஞ்சம் கரெக்டாக கொண்டு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது ஃபோர்ஸ் கன்வெக்ஷன் எக்ஸ்டர்னல் ஃப்ளோ சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு ஃபோர்ஸ் கன்வெக்ஷன் என்ன அப்படின்னா இவ் ஃப்ளூட் மோஷன் டெவலப் பிகாஸ் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் ரீசன் லைக் ஃபேன் க்ளோயர் கம்ப்ரஸர் தென் இட் ஈஸ் கால்டஸ் ஃபோர்ஸ் கன்வெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க சரிங்களா சிம்பிளாக எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு டிவைஸ் வச்சு நம்ம ஹீட் ட்ரென்ஸ்ஃபர் நடந்தது அப்படின்னா அதை ஃபோர்ஸ் கன்வெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ ஒரு சர்ஃபேஸஸ் இருக்குது சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் ஒன்று மேலே போகக்கூடிய ஃப்ளூடோட டெம்பரேச்சர்ஸ் ஒன்று இன்கேஸ் ஆஃப் ஏதாச்சும் ஒரு டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெர்மல் பவுண்டரி லேயர் வந்து நம்மளுக்கு டெவலப் ஆகும் இது எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் சரிங்களா அதே மாதிரி ரெண்டு ச ஃப்ளூடோட டெம்பரேச்சரும் சரி சர்ஃபேஸோட டெம்பரேச்சரும் சரி நம்மளுக்கு ஈக்குவலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் எந்த ஒரு தெர்ம
பிளேட்டோட சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் சரிங்களா இது ரெண்டு டெம்பரேச்சரும் வேறு வேறு இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து தெர்மல் பவுண்டரி லேயர் வந்து நம்மளுக்கு ஆக்ட் ஆகும் இன்கேஸ் ஆஃப் ரெண்டு டெம்பரேச்சருமே வந்து சேமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நோ தெர்மல் பவுண்டரி லேயர் தான் வந்து நம்மளுக்கு டெவலப் ஆக போகுது சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் பவுண்டரி லேயர் வந்து அதாவது தெர்மல் பவுண்டரி லேயர் வந்து எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அந்த அளவு ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் கோபிஷியன்ட் வந்து நம்மளுக்கு டிகிரீஸ் ஆகும் சரிங்களா அது உண்டான ரிலேஷன்ஷிப்லேருந்து நம்ம சொல்லலாம் ஹெச் ஈக்குவல் டு கே டிவைட் பை தெர்மல் பவுண்டரி லேயர் இது ஃபியூடோட தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி இது ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கோபிஷன் சரிங்களா நீங்கள் த தெர்மல் பவுண்டரி லேயர் எந்த அளவு இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அந்த அளவு நம்மளுக்கு ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கோபிஷன் டிகிரீஸ் ஆகும் அப்போது நம்மளுக்கு தெர்மல் பவுண்டரி லேயர் கம்மியாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அதிகமாக நடக்கும் சரிங்களா அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய கண்டிஷன் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இன்சைட் த பவுண்டரி லேயர் விஸ்கஸ் எஃபெக்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருப்போம் விஸ்கஸ் எஃபெக்ட் என்னென்னு சொல்லிட்டு அந்த விஸ்கஸ் எஃபெக்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் சரிங்களா அதனால் நம்மளுக்கு அட்வெக்ஷன் எஃபெக்ட் வந்து நெக்லிஜிபிளாக இருக்க போகுது சரிங்களா அட்வெக்ஷன் எஃபெக்ட் நெக்லிஜிபிளாக இருக்க போகுது விஸ்கஷ் எஃபெக்ட் வந்து அதிகமாக இருக்க போகுது சரிங்களா இது ரெண்டும் சேர்ந்தா அப்படின்னா தான் நான் கன்வெக்ஷன் சொல்லியிருப்பேன் ஒன்று அதிகமாக இருக்க போகுது இன்னொன்று கம்மியாக நெக்லெக்ட் ஆக போகுது அப்போ ஒன்லி அட்வெக்ஷன் நெக்லெக்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா டிஃபிஷன் மட்டும் இருக்கும் அப்போ கன்வெக்ஷனும் கண்டக்ஷனும் அட் பவுண்டரி லேயரில் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் சரிங்களா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஷின்ஸ் ஐஏஎஸ்ல கேட்டிருக்கிறாங்க அட் தெர்மல் பவுண்டரி லேயர் அட் தெர்மல் பவுண்டரி லேயர்ஸில் கண்டக்ஷனும் கண்டக்ஷன் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபரும் கன்வெக்டிவ் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபரும் நம்மளுக்கு சேமாக இருக்க போகுது சரிங்களா ப்ளீஸியர் ஐஏஎஸ் கொஷின் அட் தெர்மல் பவுண்டரி லேயரில் கண்டக்ஷனும் கன்வெக்ஷனும் சேம் பிகாஸ் ஆஃப் அட்வெக்ஷன் எஃபெக்ட் இஸ் நெக்லிஜிபிள் கரெக்டாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது ரெனால்ஸ் நம்பர் சரிங்களா ரெனால்ஸ் நம்பர் டைமென்ஸ்லெஸ் குவான்டிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்குமே தெரியும் ப்ளஸ் அதோட ஃபார்முலாஸ் ஜென்ரல் ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா எனர்ஜியா ஃபோர்ஸ் டிவைட் பை விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் எனர்ஜியா ஃபோர்ஸ் டெவலப் பை விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் இதான் வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரெனால்ஸ் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க சரிங்களா இதோட ஃபார்முலாஸ் என்ன அப்படின்னா டென்சிட்டி வெலாசிட்டி ரெஃபரன்ஸ் வெலாசிட்டி கேரக்டர்ஸ் இஸ் லென்த் டெவலப் பை டைனமிக் விஸ்காசிட்டி இதான் வந்து ரெனால்ஸ் நம்பர் போன ஃபார்முலாஸ் இன்கேஸ் ஆஃப் டைனமிக் விஸ்காசிட்டி கொடுக்காம டைனமெட்டிக் விஸ்காசிட்டி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இதோட ஃபார்முலாஸ் எப்படி சேஞ்சஸ் ஆகும் அப்படின்னா சாரி U reference velocity reference characteristics is length divided by kinematic viscosity இந்த மாதிரி ரிலையன்ஸ் நம்பர் வந்து சேஞ்சஸ் ஆகிருக்கும் கைனமெட்டிக் விஸ்காசிட்னால் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் மியூ டிவைட் பை ரோ இதான் வந்து கைனமெட்டிக் விஸ்காசிட்டி இதில் இருக்கக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் இஸ் லென்த் இன்கேஸ் ஆஃப் பிளேட் பிளேட்டாக இருந்தது அப்படின்னா கேரக்டர்ஸ் இஸ் லென்த் வந்து லென்த்து தான் வந்து கிடைக்கும் இன்கேஸ் ஆஃப் பைப் பைப்பில் நடந்தது அப்படின்னா கேரக்டர்ஸ் இஸ் லென்த் வந்து டயமீட்டர் சரிங்களா இது கொஞ்சம் கரெக்டாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கேரக்டர்ஸ் இஸ் லென்த் கொஞ்சம் முக்கியமானதாக இருக்கும் இன்கேஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளத்தில் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிற டாபிக் ப்ராண்டல் நம்பர் சரிங்களா ப்ராண்டல் நம்பர்னால் என்னென்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு தெரியும் ப்ராண்டல் நம்பர் அப்படின்னாவே மொமெண்டம் டிஃபீசிவிட்டி மொமெண்டம் டிஃபீசிவிட்டி டெவலப் பை தர்மல் டிஃபீசிவிட்டி ஆஃபா சரிங்களா இதுதான் வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ப்ராண்டல் நம்பர் அதாவது ப்ராண்டல் நம்பர் அப்படின்னா மொமெண்டம் டிஃபிசிவிட்டி டிவைடட் பை தெர்மல் டிஃபிசிவிட்டி ரெண்டுத்துக்கும் இடைப்பட்ட அந்த ரேஷியோ தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ப்ராண்டல் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க சரிங்களா நம்மளுக்கு மொமெண்டம் டிஃபிசிவிட்டி அப்படின்னாவே ஃபார்முலாஸ் என்னென்னு சொல்லிட்டு தெரியும் மியூ டிவைட் பை ரோ கரெக்டுங்களா இப்போது தெர்மல் டிஃபிசிவிட்டி அப்படின்னும் போது கே டிவைட் பை ரோ சி ரோ ரோ கேன்சல் ஆகிடும் இப்போது ப்ராண்டல் நம்பர் அப்படின்னும் போது மியூ சி டிவைட் பை கே இதை வந்து நம்மளுக்கு ஃபைனலாக டைரெக்டாக ஃபார்முலாஸ் கூட நம்மளுக்கு கேட்கலாம் சரிங்களா ப்ராண்டல் நம்பர் அப்படின்னா என்ன ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மியூ சி டிவைட் பை கே இதுதான் வந்து ப்ராண்டல் நம்பர்க்கான ரிலேஷன்ஷிப் 
நார்மலான பவுண்டரி லேயர்ஸ் இருக்கும் நம்ம தெர்மல் பவுண்டரி லேயருக்கும் உண்டான ரிலேஷன்ஷிப் சரிங்களா இன் லேமினா ஃப்ளோவில் இன் லேமினா ஃப்ளோஸில் நார்மல் பவுண்டரி லேயருக்கும் தெர்மல் பவுண்டரி லேயருக்கும் கைப்பட்ட அந்த ரிலேஷன் ப்ராண்டல் நம்பர் ஒன் பை த்ரீ சரிங்களா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஐஇஎஸ் கொஷின்ஸில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் டைம்ஸ் மேலே கேட்டிருப்பாங்க சரிங்களா கட்டம் நோட் பண்ணிக்கோங்க நார்மல் பவுண்டரி லேயர் டவுடட் பை தெர்மல் பவுண்டரி லேயர் திக்னஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராண்டல் நம்பர் ஒன் பை த்ரீ சரிங்களா இது லேமினா ஃப்ளோவுக்கு மட்டும் இன்கேஸ் ஆஃப் இன் டர்புலன் ஃப்ளோவாக இருந்தது அப்படின்னா டர்புலன் ஃப்ளோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ரெண்டுமே வந்து நம்மளுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் சரிங்களா கட்டம் நோட் பண்ணிக்கோங்க டர்புலன் ஃப்ளோ அப்படின்னா ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கும் லேமினால் ஃப்ளோஸ் இருந்தது அப்படின்னா இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம யூஸ் சரிங்களா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது கொஞ்சம் கட்டம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ப்ராண்டல் நம்பர் ஈக்குவல் டு ஒன்றாக இருந்தது அப்படின்னா நார்மல் பவுண்டரி லேயர் திக்னஸும் தெர்மல் பவுண்டரி லேயரும் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் வந்து கேஸஸ் அண்ட் ஏர் சரிங்களா இன்கேஸ் ஆஃப் ப்ராண்டல் நம்பர் வந்து ஒன்றை கூட நம்மளுக்கு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு அதிகமாக தெர்மல் பவுண்டரி லேயர் திக்னஸை விட நம்மளுக்கு அதிகமாக இருக்க போகுது சரிங்களா இதோட எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா ஹெவி ஆயில்ஸ் அது வந்து எக்ஸாம்பிள் இன்கேஸ் ஆஃப் ப்ராண்டல் நம்பர் வந்து லெஸ் தென் ஒன்றை கூட அதிகமாக இருக்குது கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெர்மல் பவுண்டரி லேயர் திக்னஸ் வந்து அதிகமாக இருக்க போகுது இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன பார்த்தோம்னா லிக்யூ மேட்டர்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு நெசட் நம்பர் நெசட் நம்பர் அப்படின்னாவே என்ன அப்படின்னா ரேஷியோ பிட்வீன் கன்வெக்டிவ் ஹீட் ஃப்ளக்ஸ் அதாவது கன்வெக்டிவ் ஹீட் ஃப்ளக்ஸ் டெவலப் பை கண்டக்டிவ் ஹீட் ஃப்ளக்ஸ் ரெண்டுத்துக்கும் இடைப்பட்ட ரேஷியோ தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நெசட் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் சரிங்களா அப்படி இல்லை அப்படின்னா இன்னொரு விதத்தில் எப்படி சொல்லணும்னா கண்டக்டிவ் கண்டக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் தேவட் பை கன்வெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் கன்வெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெண்டுத்துக்கும் இடைப்பட்ட ரேஷியோஸ் தான் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா நெசட் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ரொம்ப முக்கியமானது கட்டம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இன்கேஸ் ஆஃப் இது இல்லை அப்படின்னா இன்னொரு விதத்தில் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா கேரக்டர்ஸ் இஸ் லென்த் டவுடட் பை தெர்மல் பவுண்டரி லேயர் திக்னஸ் ரெண்டுத்துக்கும் இடைப்பட்ட ரேஷியோ விஷயம் நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா நெசட் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா இதுக்கு ஜென்ரல் ஃபார்முலாஸ் என்ன அப்படின்னா நெசட் நம்பருக்கு என்யு ஈக்குவல் டு ஹெச்ஹெக்ஸ் எக்ஸ் டோட் பை கே ஃபியூ இதான் வந்து நார்மல் லோக்கல் நெசட் நம்பருக்கான ஃபார்முலாஸ் இன்கேஸ் ஆஃப் ஆவரேஜ் நெசட் நம்பர் ஆவரேஜ் நெசட் நம்பருக்கு ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஹெச் பார் இன்கேஸ் ஆஃப் நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸ்ன்றது லென்த்தை வந்து நம்ம எக்ஸ்ன் எடுத்துருவோம் பிளேட்டோட லென்த் வந்து எல்லாம் எடுத்துட்டோம்னா ஹெச் பார் எல் டவுட் பை கேஃப் இதான் வந்து ஆவரேஜ் லோக்கல் சாரி ஆவரேஜ் நெசட் நம்பருக்கான ஃபார்முலா இது லோக்கல் நெசட் நம்பருக்கான ஃபார்முலாஸ் இன்கேஸ் ஆஃப் நெசட் நம்பர் வந்து ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருந்தது அப்படின்னா சரிங்களா நெசட் நம்பர் ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து பியோர் கண்டக்ஷன் மட்டும்தான் தவிர கன்வெக்ஷன் கிடையாது பியோர் கண்டக்ஷன் சரிங்களா நெசட் நம்பர் ஈக்குவல் டு ஒன்று அப்படின்னாவே பியோர் கண்டக்ஷன் சரிங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்பர் கிரேட்டர் தென் ஒன்றாக இருந்தது அப்படின்னா கியூ கன்வெக்டிவ் கிரேட்டர் தென்னாக இருக்கும் கியூ கண்டக்டிவ் விட சரிங்களா இன்கேஸ் ஆஃப் நெசட் நம்பர் லெஸ் தென் ஒன்றாக இருந்தது அப்படின்னா நோ மீனிங் நெசட் நம்பர் எப்பயுமே வந்து ஒன்றை விட கம்மியாக இருக்காது சரிங்களா இதை கட்டாக நோட் பண்ணிக்கோங்க அப்ஜெக்டிவ் கொஷின்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு கேட்கலாம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டேட்டன் நம்பர் ஸ்டேட்டன் நம்பர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ரேஷியோ ஆஃப் கன்வெக்டிவ் ஹீட் ஃப்ளக்ஸ் சரிங்களா கன்வெக்டிவ் ஹீட் ஃப்ளக்ஸ் டவுடட் பை ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கெப்பாசிட்டி ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் capacity of 
இதுக்கும் இடைப்பட்ட அந்த ரேஷியோ தான் என்னன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா ஸ்டேட்டன் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க சரிங்களா இதோட ஃபார்முலாஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்டேட்டன் நம்பர் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை ரோ டென்சிட்டி யூ வெலாசிட்டி சி ஹி ட்ரான்ஸ்ஃபர் கெப்பாசிட்டி சரிங்களா இதுதான் வந்து ஸ்டேட்டன் நம்பருக்கான ரிலேஷன்ஷிப் In case of Stratton number, we use Reynolds number, Pranel number, Nasset number, use Pani Yelithu no Obdina. Stratton number equal to Nasset number divided by Reynolds number into Pranel number. Rombo Rombo Mukhiya Maanadhi, in the previous year, IES questions ila, nama lakki kettu graham. Sarayla, Stratton number na answer ito, in the relationship Rombo Mukhiya Maanadhi, Idhu Mukhiya Maanadhi, Kunjongata note Pani Yishko. நெக்ஸ்ட் பெக்லெட் நம்பர் பெக்லெட் நம்பர்னா என்ன அப்படின்னா பெக்லெட் நம்பர் ஈக்குவல் டு ரேஷியோ ஆஃப் அட்வெக்ஷன் ஹீட் ஃப்ளக்ஸ் சரிங்களா அட்வெக்ஷன் ஹீட் ஃப்ளக்ஸ் டோனட் பை டிஃப்யூசன் ஹீட் ஃப்ளக்ஸ் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் இடைப்பட்ட இந்த ரேஷியோ தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பக்லெட் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அட்வெக்ஷன் ஹீட் ஃப்ளக்ஸுக்கும் டிஃபியூஷன் ஹீட் ஃப்ளக்ஸுக்கும் இடைப்பட்ட அந்த ரேஷியோ தான் பக்லெட் நம்பர்னு சொல்கிறாங்க ஃபார்முலாஸில் நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ரெனால்ஸ் நம்பர் இன்டு ப்ராண்டல் நம்பர் இதான் வந்து பெக்லெட் நம்பர் சரிங்களா ரொம்ப முக்கியமானது இந்த ரிலேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு டைரெக்டாகவே நம்மளுக்கு கொஷின்ஸில் கேட்குறதுக்கான மேக்சிமம் வாய்ப்பு இருக்குது சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலாஸை பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு கேஸ் ஒன் சரிங்களா கேஸ் ஒன்னில் என்ன பார்ப்போம்னா லேமினா ஃப்ளோ லேமினா ஃப்ளோ ஓவர் ஏ ஃப்ளாட் பிளேட் ஃப்ளாட் பிளேட் ஈஸ் maintain at constant temperature சரிங்களா லேமினா ஃப்ளோ ஓவர் இய ஃப்ளாட் பிளேட் மெயின்டைன் அட் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் இதோட சென்டென்ஸ் ரொம்ப 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 முக்கியமானது இந்த சென்டென்ஸை வச்சு தான் நம்ம கொஷின்ஸ்லேருந்து என்ன ஃபார்முலாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் சரிங்களா அதனால் கொஞ்சம் கரெக்டாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சென்டென்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது நெசட் நம்பருக்கான ஃபார்முலாஸ் என்ன அப்படின்னா நெசட் நம்பர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ டூ ரெனால்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஒன் பை டூ பவரில் ப்ராண்டல் நம்பர் பவர் ஒன் பை த்ரீ இதை வந்து நெசட் நம்பருக்கான ஃபார்முலாஸ் லோக்கல் நெசட் நம்பருக்கான ஃபார்முலாஸ் சரிங்களா இன் கேஸ் ஆஃப் ஆவரேஜ் நெசட் நம்பருக்கான ஃபார்முலாஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்னா இது கூட பெருக்கள் டூ மட்டும் நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் த்ரீ த்ரீ டூ நம்பர் பவர் ஒன் பை டூ ஆனால் நம்பர் ஒன் பை த்ரீ சரிங்களா இன்கேஸ் ஆஃப் ஆவரேஜ் நெசட் நம்பர் கேட்குறாங்கன்னா முன்னாடி மட்டும் பெருக்கள் டூ நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் கேஸ் கேஸ் டூ லேமினார் ஃப்ளோ ஓவர் ஏ ஃப்ளாட் பிளேட் ஈஸ் மெயின்டைன் அட் கான்ஸ்டன்ட் ஹீட் ஃப்ளக்ஸ் கண்டிஷன் கான்ஸ்டன்ட் ஹீட் ஃப்ளக்ஸ் கண்டிஷன்ஸில் என்ன நெசட் நம்பருக்கான ஃபார்முலாஸ் அப்படின்னா முதல்ல பார்த்த கண்டிஷனை விட இதில் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் சரிங்களா இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த கேஸஸை விட தேர்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் மோராக இருக்கும் அதாவது எப்படி எழுதலாம்னா லோக்கல் நம்பர் எசட் எசட் நம்பர் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ்னால் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் பெருக்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ டூ ரால்ஸ் நம்பர் பவர் ஒன் பை டூ ப்ரானல் நம்பர் ஒன் பை த்ரீ சரிங்களா இது எப்படி எழுதலாம் இல்லை நம்ம இது ரெண்டையும் மல்டிபிகேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் த்ரீ ரால்ஸ் நம்பர் ஒன் பை டூ ப்ராண்டல் நம்பர் ஒன் பை த்ரீ இதான் வந்து நம்மளுக்கு கிடைச்சிடும் சரிங்களா இன்கேஸ் ஆஃப் 
ஆவரேஜ் நெசட் நம்பர் நம்ம இதில் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆவரேஜ் நெசட் நம்பர்னால் இந்த இடத்துல போன இடத்துல டூ போட்டிருப்போம் ஆனால் இந்த இடத்துல ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ் த்ரீ நாலு நம்பர் பவர் ஒன் பை டூ பாண்டல் நம்பர் ஒன் பை த்ரீ சரிங்களா இது லோக்கல் நெசட் நம்பர் லோக்கல் இது ஆவரேஜ் சரிங்களா ஆவரேஜ் நெசட் நம்பருக்கான ரிலேஷன்ஷிப் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இதெல்லாம் டைரக்டாகவே நமக்கு கொஷின்ஸில் கேட்டுருவாங்க கட்டணம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு கேஸ் த்ரீ கேஸ் த்ரீ டர்புலன்ட் ஃப்ளோ ஓவர் ஏ ஃப்ளாட் ஃப்ளேட் அண்ட் ப்ளேட் இஸ் மெயின்டெயின் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் இந்த கேசஸில் லோக்கல் நெசட் நம்பருக்கான ஃபார்முலாஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ நைன் ரனால்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஃபோர் டிவைட் பை ஃபைவ் ப்ராண்டல் நம்பர் ஆஃப் ஒன் பை த்ரீ சரிங்களா கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்கோங்க இன் கேஸ் ஆஃப் லேமினாராக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ரனால்ஸ் நம்பரில் ஒன் பை டூ மட்டும்தான் வந்துடும் சரிங்களா இது டர்புலண்ட்டாக இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல ரனால்ஸ் நம்பர்ஸ் வந்து ஃபோர் பை ஃபைவாக மாறிடுது சரிங்களா இந்த இது நம்மளுக்கு எப்பயுமே ஃப்ராக்ஷன்ஸ் மாறுறது தான் சரிங்களா இந்த இடத்துல மட்டும் ஃபோர் பை ஃபைவ் ஒன் பை டூ போட்டுறாதீங்க டர்புலண்ட்டுனாவே ஃபோர் பை ஃபைவ் இன் கேஸ் ஆஃப் ஆவரேஜ் நெசட் நம்பராக இருந்தது அப்படின்னா நம்ம இது கூட ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவை நம்ம பெருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ நைன் ரனால்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஃபோர் பை ஃபைவ் ப்ரானல் நம்பர் ஆஃப் ஒன் பை த்ரீ சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது ஃபோர்ஸ் கன்வெக்ஷன் இன்டர்னல் ஃப்ளோ சரிங்களா ஃபோர்ஸ் கன்வெக்ஷன் அப்படின்னாவே எக்ஸ்டர்னலாக ஏதாச்சும் ஒரு டிவைஸ் வச்சு நம்ம ஹீட் ட்ரென்சர் நடக்க வைக்கிறதா வந்து ஃபோர்ஸ் கன்வெக்ஷன் சரிங்களா ஃபோர்ஸ் கன்வெக்ஷனில் மெயினாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம ரெனால்ஸ் நம்பருக்கு ஆல்ரெடி ஃபார்முலாஸ் பார்த்துருப்போம் ரெனால்ஸ் நம்பர் ஈக்குவல் டு ரோ வெராசிட்டி ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் கேரக்டர்ஸ் இஸ் லென்த் டிவைடட் பை கைனமெட்டிக் விஸ்காசிட்டி இல்லை அப்படின்னா இந்த இடத்துல வெலாசிட்டி ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் இந்த இடத்துல டி சரிங்களா ஹைட்ராலிக் டயாமீட்டர் டிவைட் பை கைனமெட்டிக் விஸ்காசிட்டி சரிங்களா இந்த மாதிரி நம்ம நோட் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா இந்த டி ஹெச்ன்றதுக்கு தான் வந்து மெயினாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஃபார்மஸ் இந்த ஹைட்ராலிக் டயாமீட்டரை நம்ம கரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணணும் இந்த ஹைட்ராலிக் டயாமீட்டருக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா ஃபோர் இன்ட்டு ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் டிவைட் பை வெட்டட் பெரிமீட்டர் வெட்டட் பெரிமீட்டர் சரிங்களா இதுதான் வந்து ஹைட்ராலிக் டயாமீட்டருக்கான ஃபார்முலாஸ் மறந்துடாதீங்க இந்த ரெனால்ஸ் நம்பரில் போடும்போது இந்த இது தான் நம்ம போட்டிருக்கணும் ஃபோர் இன்ட்டு ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் வெட்டட் பெரிமீட்டர் சரிங்களா இன்கேஸ் ஆஃப் ஸ்கொயராக இருந்தது அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஏ வந்துருக்கும் இன்கேஸ் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேட் ஆனுலர் அப்படி இருந்துதா அவுட்டர் சாரி இன்னர் அவுட்டர் டயமீட்டர் மைனஸ் இன்னர் டயமீட்டர் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கும் ஏன்னா இன்கேஸ் ஆஃப் வெறும் சர்க்குலர் பைப்பாக இருந்ததுன்னா வெறும் டயமீட்டர் மட்டும்தான் கிடைக்கும் அது கொஞ்சம் கரெக்டாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இன்கேஸ் ஆஃப் ரெனால்ஸ் நம்பரோட வேல்யூ சரிங்களா ரெனால்ஸ் நம்பரோட வேல்யூ டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இதை விட நம்மளுக்கு கம்மியாக வந்தது அப்படின்னா இந்த ஃப்ளோ என்ன ஃப்ளோனா லேமினா ஃப்ளோ சரிங்களா ரெனால்ஸ் நம்பரோட வேல்யூ டென் தௌசண்டை விட அதிகமாக வந்துச்சு அப்படின்னா ஃப்ளோஸ் வந்து டர்புலன் ஃப்ளோ இது ரெண்டு வந்து இது லேமினாருக்கும் டர்புலண்ட்டுக்கும் நடுவில் வந்துச்சு அப்படின்னா அது டிரான்ஸிஷன் ஃப்ளோ சரிங்களா டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் விட கம்மியாக வந்ததுன்னா லேமினார் டென் தௌசண்ட் விட அதிகமாக வந்தால் டர்புலண்ட் இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் வரும்போது டிரான்ஸிஷன் ஃப்ளோ சரிங்களா கடன் அவுட் பண்ணிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஆவரேஜ் விலாசிட்டிக்கான ஃபார்முலாஸ் சரிங்களா ஆவரேஜ் விலாசிட்டிக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா டூ டெவலட் பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்டெகரல் ஆஃப் ஜீரோ டு ஆர் ஆர் எக்ஸ் இது வந்து லோக்கல் விலாசிட்டி இன்ட்டு ஆர் இன்ட்டு டிஆர் இதை நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா கிடைக்கிறது தான் வந்து நம்மளுக்கு 
ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி இது நம்ம இன்னும் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் இல்லை வி எதுனா மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் ஆவரேஜ் வெலாசிட்டிக்கு ஃபார்முலாஸ் என்னென்னா டூ டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்டகரல் ஆஃப் ஜீரோ டூ ஆர் யு இன்டு இது பெருக்கள் ஆர் இன்டு டிஆர் சரிங்களா ஆக்ஷன் எடுத்துக்காதீங்க பெருக்கள் சரிங்களா ஆர் இன்டு டிஆர் இது இன்டகிரேஷன் பண்ணி மூவி கிடைக்கிறது தான் வந்து நம்மளுக்கு ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி நெக்ஸ்ட்டு ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சருக்கான ஃபார்முலாஸ் என்ன அப்படின்னா டி ஆவரேஜ் ஈக்குவல் டு டூ டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் யு ஆவரேஜ் இன்டர்னல் ஆஃப் ஜீரோ டு ஆர் யு ஆர்எக்ஸ் டி ஆர்எக்ஸ் ஆர் இன்டு டிஆர் இதை நம்ம இன்டகிரேஷன் பண்ணோம்னா கிடைக்கக்கூடியது தான் வந்து டி ஆவரேஜ் ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சருக்கான ஃபார்முலாஸ் ஆல்ரெடி இது கே டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் இது பேஸ்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்டுருக்காங்க அதனால் ரொம்ப முக்கியமானது ஃபார்முலாஸை கொஞ்சம் மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு கேஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட்டு கேஸ் ஒனில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லேமினார் ஃப்ளோ லேமினார் ஃப்ளோ த்ரூ சர்க்குலர் ஃபைவ் circular pipe and wall surface maintain wall surface maintain constant temperature இதில் நெசட் நம்பருக்கான ஃபார்முலாஸ் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நெசட் நம்பர் ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் டைரக்ட் ஆன்சர் இதுதான் வந்து இருக்குது டைரெக்டாக அப்ராக்சிமேட் ஆன்சர்ஸ் தான் நம்மளுக்கு இருக்குது சரிங்களா ஃபார்முலாஸ் எதுவும் கிடையாது இன்கேஸ் ஆஃப் நெசட் நம்பர் அப்படின்னவே ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச ஃபார்முலா என்னென்னா எஸ்டி டிவைட் பை கே ஆஃப் ஃபியூ ஓகேங்களா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி இன்கேஸ் ஆஃப் நம்மளுக்கு ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கன்வெர்ட்டி ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு நெசட் நம்பர் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் வேல்யூஸ் தெரியும் டயாமீட்டர் கொஷினில் கொடுத்துருப்பாங்க கே வந்து நமக்கு கொஷினில் கொடுத்துருவாங்க ரெண்டையும் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஹெச் கண்டுபிடிச்சிட்டு போயிட்டு நம்ம ஹெச்சி டெல்டியில் போட்டோம் அப்படின்னா எவ்வளோ ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டைரெக்டாக ஹேண்டல் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அடுத்தது செகண்ட் கேஸ் கேஸ் டூ சரிங்களா கேஸ் டூ வந்து சேம் சிமிலர் பட் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சருக்கு பதிலாக இந்த இடத்துல கான்ஸ்டன்ட் ஹீட் ஃப்ளக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஹீட் ஃப்ளக்ஸ் சரிங்களா கான்ஸ்டன்ட் ஹீட் ஃப்ளக்ஸ் இதுக்கு என்ன ஃபார்முலாஸ் அப்படின்னா நெசட் நம்பர் ஈக்குவல் டு 4.36 பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் அதே சேம் ஹெச்டி டிவைட் பை கே ஃபீ சரிங்களா இதுவும் அப்ராக்சிமேட் ஆன்சர் தான் வந்து இதெல்லாம் டைரெக்டாக ப்ரீவியஸ் இயர் ஐஏஎஸ் கொஸ்டின்ஸில் கேட்டுக்கிறாங்க கரெக்டாக அதோட கண்டிஷன்ஸ் இந்த நம்பர்ஸாக கரெக்டாக நோட் பண்ணி வச்சுப்பாங்க சரிங்களா அடுத்தது கேஸ் த்ரீ கேஸ் த்ரீ என்ன அப்படின்னா டர்புலன் ஃப்ளோ டர்புலன் ஃப்ளோ த்ரூ சர்க்குலர் பைப் டர்புலன் ஃப்ளோ த்ரூ த சர்க்குலர் பைப் இதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு அப்படின்னா நெசட் நம்பர் ஈக்குவல் டு நெசட் நம்பர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ ரெனால்ட்ஸ் நம்பர் பவர் ஒன் ப சாரி ஃபோர் பை ப்ரானல் நம்பர் ஆஃப் என் சரிங்களா இதில் என்னன்றது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபார் கூலிங் ப்ராசஸ் இன்கேஸ் ஆஃப் என் ஃபார் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபார் ஹீட்டிங் ப்ராசஸ் இன்கேஸ் ஆஃப் கொஷின் நீங்கள் நோட் பண்ணிங்கன்னாவே தெரியும் கூலிங்காக அது ஹீட்டிங் ப்ராசஸ்ஸாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ப்ராசஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த என் வேல்யூஸை நம்ம சப்ஸ்ட் பண்ணணும் சரிங்களா அப்படி சப்ஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ரனால்ஸ் நம்பர் ஃபார்மில் வச்சு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் ரெண்டல் நம்பர் வந்து நம்ம ஃபார்மில் வச்சு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் ரிலேஷன்ஸை வச்சு மீது இருக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸ் நம்ம கேன்சலில் போடும்போது நெசட் நம்பர் நமக்கு கிடச்சிடும் சரிங்களா அல்லது ஜென் மைச்சு கண்டு பிடிச்சிட்டு போயிட்டு ஜென்ரலான கன்வெர்ட் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்ட் பண்ணி நம்ம ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபரை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் சரிங்களா நம்ம இன்கேஸ் ஆஃப் இன்டர்னல் ஃப்ளோட ஏதாச்சும் ஃப்ளூடோட ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்பயுமே மீன் ஃபிலிம் டெம்பரேச்சரை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் அதாவது டி மீன் ஃபிலிம் டெம்பரேச்சர் ஈக்வல் டு டி 
i plus t naught divided by 2 mean flame temperature I use for the main case of the chip property find out for no dinner I'm off not for no it will be a cut on open issue in case of internal flow all few properties are calculated on mean flame temperature next to power for the free or natural convection setting left free or natural convection of dinner is simple as well not in a in case of for fluid at the heat pump saying love the heat for now then a the fluid or the density was to know the dd so for matter the good here and the fluid part you are a density are the amount of a high density liquid kilo or low density liquid on the matter for what saying now about density difference main of free convection of being away in the density difference a virtual on only the heat on the transfer of the in the effect of the answer of the now by and see effect of the insulator so long sharing now crash of number crash of number now in name dina buoyancy force divided by viscous force and the guy day but and the ratio then and so long up in a crash of number of insult is under a single you're a formula in a dina gravity g beta isobaric volumetric expansivity isobaric volumetric expansivity saying no delta temperature difference LC under the characters is length divided by kinematic viscosity square Like this one the crash of number gonna form this This one the main of beta of in a movie Now the ideal gas equations PV equal to MRT And the relationship we use for in a way Beta equal to 1 divided by T average temperature This is the one that we mentioned So you know T average temperature equal to t surface plus t outer temperature divided by in kelvin la nama substitute pannano marandradinga kelvin la substitute pannama vera edachi substitute panninga appadina answer varad adha degree la substitute pannama kelvin la da nama inda edathila substitute pannirukonum seringala adhe mari in the characteristics length lc vandu enna formulas irukuna area of cross section divided by perimeter இந்த formulas are used பண்ணிதான் நம்ம இந்த எடுத்தில் LCA நம்ம find out பண்ணி போடும் செய்து அதியும் கொஞ்சும் தெலியும் நட்டும் நேச்சு போங்க next next பாகப் போருது modified crash of number modified crash of number அப்படினா G R star equal to crash of number into nascent number இது ரண்டுத்துக்கும் பிருக்கி வரப்புடியேன் the answer தான் வந்து modified crash of number சரிங்கள் இதுவுட general formula என்ன LC power 4 divided by K kinematic is the city square the one the modified crash of number gonna relationship next to pack up for the recharson number recharson number of Dina in a Dina recharson number equal to crash of number divided by Reynolds number square ratio between crash number divided by square of Reynolds number இதுதான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படினா ருச்சாஷன் நம்பர் அப்படின் சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ரயிலே நம்பர் ரயிலே நம்பர் அப்படின்னா என்ன ரயிலே நம்பர் ஈக்குவல் டு கிராஷ் ஆஃப் நம்பர் இன்டு பிராணால் நம்பர் இது ரெண்டையும் பெருக்கி வர்றது தான் வந்து ரயிலே நம்பர் சரிங்களா அந்த ருச்சாஷன் நம்பரும் ரயிலே நம்பரும் முக்கியமானது இது கூட ரிலேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைரெக்டாக நம்ம ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா கரெக்டாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு கேஸ் ஒன் வர்டிக்கல் சிலிண்டர் or vertical plate maintain at constant temperature at constant temperature so like this is nascent number gonna formula sinna nascent number equal to constant c grash of number into prandal number power n this is case 2 case 2 வந்து constant temperature குப்பதில் constant heat flux condition constant heat flux இருந்தது அப்படினா அதுக்கான nascent number காண formulas n u equal to c into crash of number fronal number power n சரியில்லா இதில் laminar இருந்தது அப்படினா n ஓட value laminar இருந்திச்சி அப்படினா n ஓட value வந்து நம்னுக்கு 1 by 4 அருக்கும் in case of turbulent இருந்தது 
இன்கேஸ் ஆஃப் டர்புலண்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா என்னோடய வேல்யூ வந்து ஒன் பை த்ரீயாக நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கும் சரிங்களா இன்கேஸ் ஆஃப் இந்த சிஇஓட வேல்யூ இந்த சிஓட வேல்யூ எப்பயுமே வந்து லெஸ் தென் ஒன்னாக தான் இருக்கும் சரிங்களா சிஓட வேல்யூ லெஸ் தென் ஒன்னாக இருக்கும் இந்த என்னோட வேல்யூஸ் மட்டும் லேமினாரா டர்புலண்டா இதை பொறுத்து சேஞ்சஸ் ஆகிருக்கும் சரிங்களா கரெக்டாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க